Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, bibigyan ko po kayo ng mga tips on how to pass your K1 US fiancé visa. Disclaimer lang po, uh, it doesn't mean na itong mga tips na ito will grant you an approval. Nakadepende na po yan sa pagsagot nyo sa console, sa mga documents na meron kayo, informations, and all that. But sana itong mga tips na ito ay makatulong para mapasa nyo yung US fiancé visa nyo. Tip number one, gather all the necessary documents. Make sure na yung mga importanteng documents, guys, ay ready na. At kung meron kayong supporting documents, like uh, pictures nyo together, airline ticket, receipts ng hotel, itinerary nyo, guys, mas magandang dalhin nyo yun sa interview nyo. Para, para kapag katatanungin ng consul sa'yo, like say, for example, pictures nyo together, may may papakita kayo, di ba? Di ba lang sobrang daming documents ang dalhin nyo sa interview kaysa naman sa magkulang? Kasi ako guys, nung in-interview ako, dinala ko lahat kahit sobrang bigat para kapag ka, tatanungin ako ng consul, ready ako at may may papakita ako sa kanya. Tip number two, organize your documents. I suggest you guys na ilagay mga documents nyo sa clear book. Eto, dito ko nilagay mga documents ko. Tapos, uh, pwede nyo rin lagyan ng sticky paper dito sa gilid, pero hindi, siya, hindi sa loob. Dito, 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 pwede nyo dito idikit yung sticky paper. Tapos, ilagay nyo yung name ng document. Para kapag ka, tatanungin kayo ng consul, say for example, ta, ta, um, hinihingan kayo ng Senomar. So, mabilis nyo na lang makikita or mahahanap kung saan nyo nilagay yung Senomar nyo. Hindi na kayo ma... Mataran, hindi, hindi na kayo matataranta kung saan nyo ba nilagay yun, di ba? Para makita rin ng consul na na ready ka, na prepared ka for the interview. Tip number three, review and know your fiancé well. Guys, make sure na ni-review nyo yung mga documents na ipinasa ni fiancé sa USCIS like the Form I-129F, Form I-130, Form I-138, G-1145 kasi guys, doon sila kukuha ng itatanong sa'yo. So, yeah, make sure na, na, na ni-review nyo yung mga documents na yun. Kasi ako, before my interview, talagang nire-review ko talaga yung mga documents na meron ako. Kasi sa mga videos na napanood ko, dun talaga kumukuha yung consul ng itatanong sa'yo. So, nung araw na, na in-interview ako, handa ako at nasagot ko yung mga tanong ng consul sa akin. So, guys, review your documents. Tip number four, always tell the truth. Guys, kung hindi nyo alam yung sagot sa tanong ni Consul, sabihin nyo yung totoo. Huwag kayong magsinungaling kasi mararamdaman ng Consul yan kung nagsisinungaling kayo. Baka yun pa yung rason kung bakit hindi kayo bibigyan ng visa. So guys, sabihin nyo yung totoo. Kasi mababait naman sila sa loob. So huwag kayong matatakot na sabihin sa kanila na hindi nyo alam yung sagot. Tip number 5. Be confident in answering the questions. Guys, wag na wag niyo ipapakita sa consul na kinakabahan kayo kasi kapag ka nakita ni consul or naramdaman ni consul na kinakabahan ka, mas maraming tanong ay tatanong sa iyo kaya guys, mag-smile ka lang kahit na sa loob-loob mo is kinakabahan ka na kasi ako noon, talagang my god, parang sasabog na ako nung araw na 'yon kasi sobrang kinakabahan talaga ako pero nirelax ko lang yung mind ko tapos smile-smile lang ako. Pero talaga, deep inside, talagang kinakabahan ako. Pero hindi ko pinakita sa consul. And it worked, guys. Kasi konti lang yung itinanong sa akin ni consul. So, guys, smile ka lang and relax your mind. You know, just think positive na you will pass the interview. Tip number six. Maintain eye-to-eye -eye contact. Guys, habang sumasagot kayo, sa tanong ni Consul, make sure na nakatingin kayo sa mata niya para ma-feel niya na sincere ka sa mga sagot mo. Kung hindi ka naman makatingin sa mata niya, tingnan niyo na lang siya dito sa noo, dito sa gitna. Kasi parang nakatingin ka na rin niyan sa mata niya. And lastly guys, tip number 7, pray. Guys, mag-pray lang kayo kay God. Mag-pray kayo kay God na tulungan kayo sa interview niyo, na i-guide kayo sa interview niyo. Kasi ga, ba? nothing is impossible with God. Kasi ako noon, Talagang walang araw na hindi ako nagdadasal na sana tulungan niya ako sa interview ko. Before pa naman ng interview, wala pang interview talagang nagdadasal na ako sa araw-araw. So, yeah. Pray lang kayo guys and um, for sure mapapasa niyo yung interview. Guys, that's it for this video. Sana nakatunod tong video na to sa inyo. At kung may mga tanong kayo, comment nyo lang sa baba. 
or you can message me on Instagram. Lalagay ko sa description box yung Instagram ko at um, susubukan ko sagutin yung mga questions niyo kung alam ko. So, um, yeah. Uh, thank you guys for watching at um, good luck and good bless sa mga magfa-file ng K-1 visa at sa mga ongoing pa yung K-1 nila. So, yeah, guys, claim it na mapapasa niyo yung interview na magagrantan kayo ng visa. And also, you know, pray. Pray kay God. Talagang, ah, mapapasa niyo yan. So, yeah, thank you guys. Bye!